BBC with your favorite journalist, V. Ramaraj. Mean them, we know to talk to Tingle TVC RCL Kalan or Negal Chile in the Kundrum. In Rum, one of the Pola Bay, Munan Tolar Tamba, Tolar Sivalin, Tolar Jagan and the Kunaka, more like Monaco. In Rum Palme, the Bullangal Torabaha, Ungaran Pesalam, Ivaratil in an Arabata in Bade, Kuripaha, Medinum, Serapurkutam, Ella Kachigalam or Alav, Narta Patricanda, other Kurdalan or Sanam. JVP is under Pala Kura particular, and you are going to take a cater of Ile and the Kutan and Artikan Darker. JVP Mulaza and the Kutate, Columba Gold Pace, Madan Tle, Narta Mutta Polo, other kind of Tade, Vidika Patil, and all cool, Adi Kudalana, Makan, and Kuindu Rogal and Natile, the kind of Tade with the Kapataka, say the Galvaria. Is a very Polo, Kalanda Varam, Paramukam on a Sunday Pugal, not a petrol, the Kuripaka, Tamil Day, see a Kutamipin, Talever, La Saman and Argal. India to the rise anti Terkendra, um, other Toroban Pesla, but Malamal, Janari Brazil, I think Pradane, Pradanium, Padigapu to rain some of the Pudamana, Sara, Ratna Eke, India to the rise anti Pesirikendra, Janari Vadim, Uttar and Pari. Kuripara moved a very angle, a little in a contact a kind of particular day, Yal Tibukalil, Surya Sakti, Minsar Titum, Matade, Ilanga India couple Titum, Matade. Navina, Desia, Adia, the Tesum, the way, way, Mudalil, Pesa Patu, or Inakate Vandalum, is a Turita Patu of the Hara, where could secret telepolis say Murino in the end of Pala on the Pala Madangalaga, Janari Badi, Padeviki Vandi, India, the Silva, the Kapalve, Muechigal, and Wake on the Polo, the Indu, where I came, India, Varakana, and the Anubadi, Alaka, our Kana, Anubadi, India, whatever the Kana, they could have Kavala, the Kana, Kalanam. Kuripahana, Tamil Makode, Pelachene, Toraba, Man, Savitir, the Torabaha, in Ilangi, Arasangam, Idu, where I came, Mendo, Mudim, Edikam, Lipolakan, or Kalam, and the Palapatri came Kurukin, the Dana. Is a very India to the world, and may they Tamil Kachigale, Sandita, Tamil Kachapan, and Lorupan Sandita for the Palima, Tirton Torabaha, Nanga, no Kurda, Adiga, take Kurta to control in the dark. In the narrative done. Tamil Kachikal, um, Ombadandi, Patapan, Sandi Kirikan, Tamil Kachikal, um, either the Paimuna Tirton Tarabahe, they pay support all under Kailwell Munda, the Kuri Pahe, our girl Mudala Rahem, the Mana Seva Terra, Narata Vendam, and Ormit the Kurile Kate Kavandam, Alakan Uttarava, Tain, Jaradi Vadiran, the Petra Kolavandam, Apodin Daltan, the Petra Vartha, Total Lamentary. In their very Ningal Terium Hill and other Patrikade, who could be the way at lay. Tamba or Kuripe and Pirikan, the Kuripanga, um, very Hirikan, that is our Kurikan Vishim, Alipatin Pesan, Kuripaha, and the Mana Savay Terdel, Narata Pacha, Narebara, the Kala Katatil, or Nirwa Savay, Udekala Nirwa Savay, um, Terimisay for a Vendamendum, and the Nirwa Savay Nuraha, Nirakala Til, and the Nirwati Narata Mendum, Idil, Pala Kachigal. Kayel Tirtur Palahan, Kuripaha, Munal, Mother Amateur, Mam, Vadaraja Permal Talame, Vadaraja Permal Kil, Mudan Machela, Pony Idea, Doctor CV Weakness on Talamele, in the Titam Tayarika Patam, either Pola Kachikal Kayel to Vichirpan, Kuril Kana, you were Tapati Pesla. Other way, the Mukimano, Ribidium, Alaude in the Medina Kuta Tile, Munal Raja Tandarium. Uh, SGBK uh, Sajit Pramla Savana Karo Samanda, Dayan Jayatilaka, or Ninda Ray Artilda, and the uh, Kuta Tile, Palamukia, Talever, Dara Talmayana, and the Anin, um, and the Kuta Tiltan or Uriatunda. Kuripaha, Janadi Badi, Terdale, Waipodi, and Badi, Vetigi, Urdi, say the Kota Padahe, or Terdal in Artamuna, the Kundal or Indor, Terdal in Lutha Salamatan, Terdal Karanda. Karate, Karatikon, Parnakur, but it's not. Todandum, Ilange, Portomati, the Portland, 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 the our Dallas carpet in the Dallas or Sindhanevari, our Ayan of Tarabaha, Parala Matale Pesi, a Pachigal, our Roda Nunda or Pesi, a Pachigal, are the very pretty and the Sutikati. In a way, Ide Patina, a Pesan, Kuripaha, 
இன்னொரு பக்கம் சஜி தனியினர் ஒரு பொதுவான பொது அமைப்பை உருவாக்க முயற்சி இருக்கின்றார்கள் அதே வேலை டலஸ் அணியினரும் இதை முயற்சி செய்கின்றார்கள் இது எவ்வாறு செல்கிறது பார்க்கலாம் இதே வேலை இப்பொழுது வடகிழக்கை பொறுத்த மட்டில் முக்கியமான இரண்டு பிரச்சனைகள் அங்கே தலை தூக்கி இருக்கின்ற ஒன்று கந்தரோடைய பிரச்சனை அதுக்கு முன்பு தைட்டி பிரச்சனை அதாவது தைட்டி பிரச்சனை என்பது நான்கு வருடங்களாக முன்னாள் ரஜினிகுமார் குறை அவர்கள் மாநில ஆளுநர் ரஜினிகுமார் குறை அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு அதற்கு பிறகு அதை முன்னாள் ராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வாதால் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் இதுக்கான அனுமதியை தமிழரசு கட்சியின் தலைமையில் இருந்த பிரதேச சபையை அதுக்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றது அப்பொழுது கஜேந்திரகுமார் அணியின் கட்சியினரும் ஆறு பேர் அந்த அந்த நிர்வாகத்தில் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அப்பொழுது இதற்கு எதிர்ப்பை தெரிவிக்காமல் இப்பொழுது எதிர்ப்பை தெரிவிப்பது என்ன பிரயோசனம் என்று கேட்கிறார்கள் அது உண்மைதான் ஒரு ஆலயத்தை கட்டி முட்ட பிறகு அதை அகற்றுவது என்பது மிகவும் சிக்கலுக்கு விடயம் சட்ட ரீதியாக கூட தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையா இருக்கும் அந்த வகையில் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சித்தார்த்தன் அவர்கள் நேற்றைய தினம் கந்தரோடைய சம்பந்தமாக ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இவற்றை பற்றி பேசலாம் தாம நான் உங்களிடம் கேட்பது என்றால் இந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் பதவியேற்ற பிறகு தமிழ் மக்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு விடயங்களை கூறி வருகின்றார் மாகாண சபை பத்தி பேசுகின்றார் மாவட்ட சபை பத்தி பேசுகின்றார் வடக்கு அபிவிருத்தி கிழக்கு அபிவிருத்தி பேசுகின்றார் புதிய அரசியலமை பத்தி பேசுகிறார் அதே வேலை நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான கருத்தை கூறியிருக்கின்றீர்கள் அதாவது இந்த மாகாண சபைக்கு ஒரு இடைக்கால நிர்வாகம் தேவை அது இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் திட்டப்பட்டது அப்படி என்றால் அதை ஏன் நீங்கள் வெளிப்படுத்தவில்லை அவர்களை ஏன் வெளிப்படுத்தவில்லை தொடர்ந்து நீங்கள் குறிப்பிடுவது வந்து ஒரு பழைய விவகாரத்தை தான் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னரே வந்து மாகாண சபை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருந்து வடக்கு மாகாண சபையும் அதன் பின்னர் கிழக்கு மாகாண சபையும் வந்து அதுக்கு முன்னர் கிழக்கு மாகாண சபையும் வந்து அஹ் கிடப்பில் தான் தேர்தல் பின்போடப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றன அந்த தேர்தல் பின்போடப்பட்டு இருந்த நிலையில் அரசியல் ஜாப்பின் பிரகாரம் ஒரு கவர்னருக்கான ஆலோசனை குழு ஒன்று அதாவது கவர்னர் என்பவர் அரசாங்கத்தை நியமிக்கப்பட்டவர் அரசாங்கம் அந்த அரசியல் ஜாப்பின் பிரகாரம் ஒரு ஆலோசனை குழு ஒரு அரசியல் இன்புட்டை கொடுப்பதற்காக அதாவது அந்த மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சக்திகளை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக ஒரு ஆலோ சிவில் ஆலோசனை அரசு உத்தியோக இந்த நிர்வாகிகள் இல்லாத அரசியல் பிரமுகர்களை கொண்டு ஒரு ஆலோசனை குழு ஒன்றை கவர்னருக்கு வைத்திருக்கலாம் ஏனென்றால் நீண்ட காலங்கள் மாகாண சபை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அது மாகாண சபைக்கு அதிக பரவலாக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் தொடர்பான பிரஜையை பிரதிபலிக்கும் வகையாக அப்படி வைத்திருக்கலாம் என்று ஒரு ஒரு விவகாரம் அரசியல் யாப்பில் இருப்பதாக நீங்கள் கூறியது போல முன்னாள் வடகிழக்கு மாகாண முதலமைச்சரின் பிரதம செயலாளராக இருந்தவர் பின்னர் கிழக்கு மாகாண பிள்ளையானவர்களுக்கு ஆலோசகர்களாக இருந்தவர் பின்னர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இந்தி என்ஜினியராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த ப்ரப்போசலை வைத்து அதற்கு பல கட்சிகள் ஆதரவு பல கூட்டங்கள் நடந்தன சங்கரி அண்ணனுடைய டிஎல்எஃப் மற்றது சந்திரகாந்தன் அவர்களது டிஎம்பிபி சந்திர சந்திரகுமாரது சமூக கட்சி மற்றது சுகு சுரீதரனுடைய தமிழ் சமூக ஜன கட்சி போன்றவர்கள் வந்து அந்த இது அந்த கருத்தோட்டத்தில் வந்து அந்த அதை பேச்சாளர்கள் கொண்டிருந்தாங்க அதை பற்றி தான் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் இன்றைய நிலவரம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்துவது போல முதலாவது முக்கியமானது அரசியல் ஜாப்பின் பிரதான அம்சமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பயமுண்டாத்திருப்பது பிரகாரம் இருக்க வேண்டிய மாகாண சபை தேர்தல்கள் நடத்தாமல் சட்டவிரோதமாக அரசியல் ஜாப்பை மீறி பிற்போடுபட்டிருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு மற்றது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாகாண சபையிலும் கிடப்பில் போட்டிருக்கின்ற நிலைமையில் இலங்கையில் தேர்தல் இன்றி அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கின்ற மூன்று தேர்தல்கள் உள்ளூராட்சி தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தல் உடனடியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என பாராளுமன்ற தேர்தல் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் நடக்க இருக்கும் போது ஆகவே இந்த மாகாண சபை தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்பது முதலாவது முக்கியமானதுமான கோரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் தமிழ் பேசு மக்களுக்கு மாத்திரமல்ல வடக்கு கிழக்கு சார்ந்த மக்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பானதாக மாத்திரமல்ல இலங்கையில் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய கட்டமாக முக்கிய ஸ்தானமாக அது இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வாசித்து வருகின்றோம் அந்த 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 உணர்வுடன் வந்து பல பேர் இந்த தற்போது உள்ள சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான வழி அதுதான் என்றும் மற்றும் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில் உள்ள குறைபாடுகள் 
அதிகார பரவலாக்கலில் உள்ள பலவீதங்கள் அதிகார பரவலாக்கல் தொடர்பாக மீள புறப்பட்ட அதிகாரங்கள் எவ்வாறு மீண்டும் கலந்துரையாடி அவற்றை நிலைநாட்டுவது என்பது தொடர்பாக ஒரு பங்கனிங் மாகாண சபை அதாவது நடைமுறையில் மாகாண சபை இருக்கும் பொழுது அவை பற்றி பேசுவது இலகுவாக இருக்கும் அதில் தெய்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அது ஒரு முன்கை எடுத்து செயற்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கோதாவில் தான் இந்த கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் நீங்கள் கூறியது போல ஜனாதிபதி அவர்கள் பலவிதமான விடயங்களை கூறி வருகின்றார் அவர் பதவிக்கு வந்தவுடன் வந்து சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னர் இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு காணப்படும் பிரச்சனை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் இலங்கையில் உள்ள இந்த பொருளாதார பங்குரோத்து நிலைமைக்கு போனதற்கில் அதற்கு முன்பிருந்த யுத்தம் அதன் பின்னர் ஈஸ்டர் பொம்மின் மாதிரியான விடயங்கள் நடந்தது அதுக்கு கொரோனா பிரச்சனை வந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலாக பெருமளவிலான ஊழல் நடைபெற்று பெருமளவான பணிகள் ஒரு விமான பல காரணங்களினால் தான் இந்த நாடு வாங்குவதற்கு நிலைக்கு போய் இந்த நெருக்கடியில் இருக்கின்றது இந்த நிலைமைகள் மாற்றப்படுவதானால் இதை ஜனநாயகத்துக்கு திரும்புவதானால் ஜனநாயக நிறுவனங்கள் எக்ஸ்கியூசன் வந்து பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற அந்த அந்த கோரிக்கை சரியானது அந்த வகையில் மாநில சொல் தீர்வுகளும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தான் வைக்கப்படுது ஆனால் இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்று சொல்லும் பொழுது பொத்தம் பொதுவாக அவர் சொன்னார் சுதந்திர தினத்துக்கு முதல் என்று சொன்னார் பின்னர் வந்து பிப்ரவரி மாதம் வந்து அவர் சர்வ கட்சி மாநாடு ஒன்று கூட்டின பொழுது வந்து அந்த மாநாட்டில் தான் முழுமையாக சிம்மாசன உரை எட்டாம் தேதி நினைக்கிறோம் சிம்மாசன உரை ஒன்றை நடத்த இருந்தார் அதில் வந்து பதிமூன்று லட்ச திருத்தத்தை தான் முழுமையாக அமல்படுத்த போவதாக முடிவெடுத்திருப்பதாகவும் அந்த அதை எதிர்ப்பவர்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வந்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அரசியல் சாப்பிடுறது நீக்க வேண்டும் என்ற கருத்துப்படவும் கூறியிருந்தார் பின்னர் வந்து இப்பொழுது ஐஎம்எஃப் விடயங்களில் கூறும் பொழுது வந்து தமிழர் தமிழர்களை பொத்தாம் பொதுவாக கேட்கின்றார் வந்து நீங்கள் பங்காளிகளாக உங்கள் எங்களுடன் வந்து பங்காளிகளாக அரசியல் பங்காளிகளாக உங்கள் என்ற கருத்துப்பட சொல்லியிருந்தார் ஆகவே இந்த தெளிவின் தண்ணியை போக்குவதற்காக தமிழ் தரப்பு அனைத்தும் ஒருமுகப்பட்டு மாகாண சபை தேர்தல்களை கோர வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய இன்றைக்கு மக்களின் உள்ள முதன்மையான கோரிக்கையாக இருக்கின்றது நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த இடைக்கால சபை என்பது வந்து இடைக்கால சபையில ஒரு ஆலோசனை சபை என்பது நீண்ட காலமாக மாகாண சபை இருக்க இந்த தேர்தல்கள் நடக்காத பட்சத்தில் இந்த கவர்னரின் ஆட்சியிலேயே கவர்னர் நினைத்தபடி செய்வதற்கு விடுவதற்காக இந்த மாநில சபை தொடர்ந்து இருக்குமாக இருந்தால் இந்த மாநில சபை இல்லாமல் போவதற்கு தான் அது வழிவகுக்குமாக இருக்கும் ஆகவே தான் இந்த கோரிக்கை முதன்மை பெறுகின்றது இந்த கோரிக்கையை வந்து அனைத்து தமிழ் கட்சிகளும் கேட்க வேண்டும் இப்பொழுது பதினோராம் பன்னெண்டாம் பதிமூன்றாம் தேர்தலில் நடக்கின்ற கூட்டத்தில் கூட இந்த விடயங்கள் திசை திருப்பப்படாமல் மாநில சபை தேர்தல்களை முதன்மைப்படுத்தி மாநில சபை தேர்தல்கள் மாற்றம் என்று உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களும் ஈக்குவல் சம அளவில் வந்து இம்போர்ட்டன் ஆகும் ஏனென்றால் அரசியல் இன்று அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் என்பது வந்து கேள்விக்குரியதாக உண்டாக்கப்பட்டது இந்த அறகலை என்று சொல்லப்படுகின்ற போராட்டத்தின் மூலம் அரச தற்பொழுது அரசில் இருக்கும் அரசில் நம்பிக்கையின மக்களுக்கு இருக்கின்றது இந்த அரசு தனது தனது இயலமையை பாவித்து இந்த மக்களை பாதுகாக்கவில்லை இந்த மக்களின் நாட்டை வந்து சரியாக நிர்வகிக்கவில்லை நாட்டின் பொருளாதாரங்களை பால்படுத்தி விட்டது போன்ற காரணங்களினால் தான் இந்த இந்த அரசில் நம்பிக்கை இருந்தது ஆகவே ஜனநாயக ரீதியாக நடக்க வேண்டிய விடயம் இந்த மக்களிடம் திரும்ப சென்று இவர்கள் திரும்பவும் தங்களது பிள்ளைகளை சொல்லி நாங்கள் திரும்பி வருகின்றோம் என்று சொன்னாலும் சரி அல்லது மாற்றான கருத்துடைய அவர்கள் வருவதாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஜனநாயக இடைவெளிகள் திறக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஜனநாயக இடைவெளிக்காக திறக்கப்படுவதற்கான அந்த திறப்பு இரண்டு தேர்தலில் தான் இருக்கின்றது ஒன்று உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் அடுத்தது மாகாண சபை தேர்தல் தமிழ் தேசிய மக்களை பொறுத்தவரையில் அதிகார பரவலாக நிர்மூலமாக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியாக நிர்மூலமாக்கப்பட்டு போயிருக்கின்றதை மனத்தில் கொண்டு நீங்கள் கூறிய மற்ற காணி விவகாரம் மற்றது இந்த சௌத்த விகாரங்களை கட்டுவது என்ற பெயரில் பாரம்பரிய பிரதேசங்களை அவகரிக்கும் முயற்சிகள் மற்றது பொருளாதார திட்டமிடலில் வந்து எந்த பங்கும் தமிழ் தலைமைகளுக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றது அவர்களது தங்களது முன்னுரிமைகள் என்ன என்பதை தீர்மானிக்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அந்த விடயங்களை போக்குவதற்கு தமிழ் பேசும் மக்களை பொறுத்தவரையில் மாகாண அரசு இன்றைக்கு முக்கியமானது இந்த மாகாண அரசாங்கத்தை விட 
வேறு எந்த தீர்வையும் எவராலையுமே வந்து அடைய முடியாது என்பதை கடந்த பதினாலு வருடங்கள் நடந்த வரலாறு தெளிவாக கூடி காட்டுகின்றது ஆகவே அனைவரும் இந்த இந்த விடயத்தில் போட்டி அரசியல் இன்றி தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பால் பொது கருத்தின் கீழ் ஒன்றுபட வேண்டிய காலகட்டம் தான் இது இந்த மாகாண சபை இருக்கும் பொழுது மாகாண சபையில் யார் பதவிக்கு வருவார்கள் என்பதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சமான பிரச்சனை அந்த பதவிக்கு வருபவர்கள் மக்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அது யார் வேணும் அந்த பதவியில் வந்தாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் பொதுவான கருத்தாக இளையவர்களை ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸை செயல்திறன் உள்ளவர்களை ஒவ்வொரு கட்சிகளும் ஒரு அளவுக்காவது என்னால வேட்பாளர்களை யாவது நியமிப்பதன் மூலம் இதன் அது வடிவத்தை மாற்றலாம் அதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சமாக செய்ய வேண்டிய விடயம் ஆனால் சிங்கள இனவாத சக்திகளும் தமிழ் தேசிய தரப்பு என்று சொல்லிப்பட்ட சக்திகளும் இந்த மாகாண அரசு முறையை உண்மையிலேயே நிராகரித்து தருகின்றபடியால் இந்த மாகாண அரசு முறைமை தொடர்ச்சியாக பின்போடப்பட்டு வருகின்றது இந்த விடயங்களை ஆட்சியாளர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டுதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயங்களை பேசுவோம் பாருங்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தரப்பினருக்கு தெரியும் இதற்கு அப்பால் வேறு எந்த விடயங்களும் அங்கு பேசுவதற்கான சந்தர்ப்பமும் இல்லை அதை நடைமுறை சாத்தியமாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பமும் இல்லை அதை மாகாண சபை தேர்தல் பெற வேண்டும் மாகாண சபை தேர்தல் அனைவரும் ஒருமித்து கூற வேண்டும் அத்துடன் சேர்த்து இலங்கையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அது மாகாண சபை தேர்தல்கள் காத்திரமாக இருப்பதாக இருந்தால் கூட அது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் உள்ள தேனிய இன மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஒரு சௌஜன்யமான உறவு இருக்கும் பொழுதுதான் அது நடைபெறும் அந்த உறவுக்கான வேலைகளையும் வந்து தமிழ் கட்சிகள் தமிழ் தலைமைகள் வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நமக்கு முன்னுக்குள்ள ஒரே தெளிவாக இருக்கின்றது என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து பேசுவேன் சிவலிங்கவர்கள் அதாவது இப்பொழுது நான் முதல் குறிப்பிடாத போன்று இந்த தயான் ஜாதித்திலக்களுடைய உரை இலங்கை மே தினத்தினரிலே உரையாற்றிய பொழுது பல முக்கியமான தலைவர்கள் அங்கே இருந்திருக்கிறார்கள் தயான் ஜாதித்திலக்க அவர்கள் எஸ்கேபி அதாவது சஜித் பிரமதாஸ் அவருக்கு ஆலோசகராக இருந்து வருகின்றார் அவர் ஒரு ராஜதந்திரியும் கூட இந்த உரையை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் அதே வேலை நாங்கள் கடந்த முறை கூட பேசியிருந்தோம் விமல் வீரன் சாருடைய புத்தகம் தொடர்பாக அது தொடர்பாக இன்னும் பல தகவல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அவருக்கு ஒரு காணொலிக்கு சிங்கள காணொலி கொடுத்த செவியின் அடிப்படையில் அதில் குறிப்பாக மூன்று பேற்றை குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அமெரிக்க தூதுவர் மற்றது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் பொன்சேகா மற்றது முன்னாள் இராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா இவர்களுடைய கூற்று சரிதான் இந்த அறைகளைக்கு காரணம் என்று கூறுகின்றார் இந்த விடயங்களை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் சம்பவர்கள் குறிப்பிட்டது போல மாகாண சபைக்கான தேர்தல்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இவ்வாறு இருக்கின்றன இவ்வாறு அது சாத்தியமாகலாம் என்பது குறித்து நாங்கள் சற்று காலமாக பார்க்க வேண்டும் முதல்ல நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஆஹ் விமல் வீரவன்சவினால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் தொடர்பாக வெளிவந்த கருத்துக்கள் மிக முக்கியமானவை ஏனெனில் அவர் அமெரிக்க தூதுவர தொடர்பாக மிகவும் கடினமான மிகவும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை அவருக்கு வச்சிருக்கிறார் அதில் நாங்கள் சில முக்கியமான தகவல்களை எடுத்து பார்ப்பதாக இருந்தால் சவேந்திர சில்வா கோதப ராஜபக்ஷ போன்றவர்கள் தங்களுக்கு மேல சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் வச்சிருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளில இருந்து சப்புறத்துக்கான வழிமுறைகளை அவர்கள் தேடி இருப்பதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஏனெனில் இலங்கை அரசாங்கம் அவர்களை காப்பாற்ற போவதில்லை இலங்கையில இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளும் இவர்களுக்காக குரல் கொடுக்க போவதில்லை ஆனபடியினாலே அவர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையிலே அமெரிக்க தூதுவராலயத்தோடு நெருக்கமான தொடர்புகளை வச்சிருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால அவர்கள் அவ்வாறு செயற்பட்டிருக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார் உதாரணமாக அவர் ஒன்றை சொல்லுகிறார் மிரியான அதாவது கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய வீட்டிற்கு முன்னால் பெருமளவு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில அவருடைய தனிப்பட்ட செயலாளர் 
மாய்ந்த குடும்பத்தினருக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி ஒரு உயிராபத்தான நிலைமை காணப்படுகிறது உங்களுக்குரிய இராணுவ அதிகாரிகளை அறிவித்து இந்த நிலைமையலை கட்டுப்படுத்தும்படி அவர் கேட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது அந்த தருணத்தில சவேந்திர சில்வா அவர்கள் இது ஒரு கல்யாண வீட்டிலே அவர் இருந்திருக்கிறார் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஒன்றிலே கல்யாண வீடு நடந்திருக்கிறது அதனாலே அவருக்கு அந்த தகவலை அவர் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது அவர் பெற்றுக்கொண்டும் செயற்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கப்படுகிறது இங்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்றால் இது எதில இருந்து தெரிகிற அதாவது மிருகான மிருகாம அவருடைய இல்லத்திலிருந்து மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த அவருக்கு உயிராபத்து ஏற்படும் அளவுக்கு இருந்ததாக குறிப்பிடுகிற அம்சம் கவனத்துக்குரியது இதற்கு பிற்பாடு இந்த இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு பிற்பாடு அமெரிக்க தூதுவர் கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய இல்லத்துக்கு போய் தான் மிகவும் வருத்தப்படுவதாகவும் நீங்கள் அந்த நிலைமையில சிக்கி இருந்ததுல இருந்து தான் கவலைப்படுவதாகவும் நீங்கள் ஒரு பௌத்தர் நான் ஒரு கத்தோலிக்கர் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு இப்படி கொண்டு நடந்தது நடக்கக்கூடாண்டு நான் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன் என்று சொல்லி உடனே அவர் அதிலே முழந்தால் போட்டு பிரார்த்திச்சிருக்கிறார் இது கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய மனதை மிகவும் தொட்டு விட்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறார் இதன் பின்னர் இவர்கள் அமெரிக்க தூதுவர் ஆலயத்தோடு மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறார் இன்னொரு தருணத்தில் அதாவது அறகலைய போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில் சவேந்திர சில்வா அவர்களுக்கு சரத் பொந்தைகா அவர்கள் பத்து முறைக்கு மேலே தொலைபேசி அழைப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்பொழுது சவேந்திர சில்வா அவர்களோடு இன்னொரு இராணுவ அதிகாரி தன்னுடைய வாகனம் பழுதுபட்ட காரணத்தினாலே அவருடைய வாகனத்துல இருந்திருக்கிறார் அப்பொழுது சவேந்திர சில்வா அவர்களுக்கு சரத் பொந்தைகா அவர்கள் கோல் பண்ணும் பொழுது அவர் சரத் சவேந்திர சில்வா அவர்கள் எஸ் சார் எஸ் சார் என்று சொன்னத மட்டும்தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் வேறு ஒன்றும் அவர் பதிலாக சரத்வந்திகா அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கவில்லை இதுல என்னென்னால் சுமார் பத்துக்கு மேற்பட்ட கோல் அவருக்கு கிடைத்திருக்கு மற்றது கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு அவருடைய நண்பர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சவேந்திர சில்வா அவர்களும் சரத் வந்தேகா அவர்களும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதனை இதனை விமல் வீரபஞ்ச அவர்கள் யாரோ ஒரு முக்கியஸ்தருக்கு இத கூறியிருக்கிறார் அதாவது சவேந்திர சில்வா அவர்களும் சரத் வந்தேகா அவர்களும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்பதை வேறு யாருக்கோ கூறியதை அந்த செய்தி கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு போயிருக்கிறது கோதபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் விமல் வீரவன்சாவுக்கு கோல் பண்ணி ஏன் நீர்தில் இப்படி காய்ச்ச நீர் அது பிரச்சனை இல்லை இதுகளை இன்னும் தூண்டுவதாக இருக்கும் அனவட்டினால் இதை அதோட மூடிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் இந்த இது ஏன் நான் சொல்றேன் என்று கேட்டால் எவ்வாறு இந்த திரைக்கு பின்னால் பிரச்சனைகள் நடைபெறுகின்றன என்பதை குறிப்பிடுவதாகத்தான் குறிப்பிடுவதற்காகத்தான் குறிப்பிட்டேன் இதுல இன்னும் ஒரு முக்கியமான அம்சங்கள் அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு தான் ஜத்திலக அவர்களுடைய அவர்கள் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் ஒன்றிலே ஆஹ் ஆற்றிய உரை எங்களுடைய கவனத்துக்குரியது அதாவது எவ்வாறு இந்த அரசியல் திரும்ப போகிறது அதாவது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்கின்ற ஒரு பின்னணியில் எதிர்கட்சிகள் எவ்வாறு அணி திரள வேண்டும் என்பதும் ஒவ்வொரு நாடுகளில் இவ்வாறான நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் ஒவ்வாறு ஒரு பொது உடன்பாட்டினுடைய அடிப்படையில் எதிர்கட்சிகள் இணைந்தன என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களும் ஜேவிபியும் 
இந்த மாய்ந்த ராஜபக்சவோடு சேர்ந்து இணைந்திருந்தவர்களை எந்த காரணம் கொண்டும் அவர்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியாதென்ற கருத்திலே அவர்கள் பேசி வருகிறார் ஆனால் தான் அவர்களுடைய கருத்தின்படி நீங்கள் இவ்வாறு போவதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பரந்த அணி ஒன்றை கட்ட முடியாது ஆனபடியினால் நீங்கள் குறைஞ்சபட்ச வேலை திட்டத்திலே இந்த அரசாங்கத்தை இல்லாமல் பண்றதுக்கான ஒரு அணியிலே வர வேண்டும் என்றதை அவர் வற்புறுத்துகிறார் இங்கு நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்றால் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்த அமுலாக்கம் தொடர்பாக ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அடிக்கடி கூறி வருவதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை அவதானிக்கும் போது ஒருவேளை அதாவது பதிமூன்றாவது திருத்த அமுலாக்கம் இந்தியாவுக்கும் தேவைப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல தேசிய இன பிரச்சனையின் தீர்வை முன்னுக்கு வைக்க வேண்டும் என்று மனித உரிமையான குழு மற்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபை எல்லாம் வற்புறுத்தி வருகிறது இந்த பின்னணியில் பதிமூன்றாவது திருத்த அமலாக்கத்தை கொண்டு வருவதாக இருந்தால் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல்களை வைப்பதுதான் முக்கியமான அலுவலாக இருக்கும் அதாவது மாகாண சபைகளை இயங்க செய்கிறதன் மூலம்தான் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை அமலாக்கத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அவ்வாறானால் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் நாடு முழுவதும் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்தாமல் உங்களுக்கு தெரியும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய காலத்தில சண்டையில வெற்றி பெற்ற உடனே தேர்தலை வைப்பார் அது மாதிரியான ஒரு சூழல்ல ஒரு வேளை ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்பதாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு மட்டும் ஒரு தேர்தலை நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏனெனில் பதிமூன்றாவது திருத்த அமலாக்கம் பற்றி அவர் தனியா பேசுறபடியால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது எனவே நாங்கள் இந்த வடமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கான மாகாண சபை தேர்தல்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகவே நாங்கள் கருத முடிகிறது இதிலிருந்து தான் நாங்கள் எதிர்வரும் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்றாம் தேதிகளில் ஜனாதிபதியை சந்தித்து தமிழ் கட்சிகளுடைய தலைமைகள் பேச இருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த கருத்துக்கள் பரிமாறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் பேசுகிறோம்
துணி தைக்கிற முன்னூறு பேர் கம்பஹா மாவட்டத்துல தாக்கப்பட்டது சம்பந்தமாக போலீசார் ஒரு நியாயமான ரீதியில் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று அரசியல்வாதிகள் என்ற பின்னணியிலான அது நடந்தா என்று சொல்லி அவர்கள் வெளியேறது என்று சொல்லி முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கூறப்படுகிறது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு பாட்ட சம்பிக்கிற நமக்க வந்து இன்றைக்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் ஐந்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து வேலை இல்லாம போகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் கணக்கு சொல்றார் ஆனா எங்களுக்கு கண்ணால பார்க்கக்கூடியதாகவே வந்து இந்த அதாவது எழுநூறு மில்லியன் அளவுக்கு இதை போய் சென்ற வரவும் சொன்னான் நினைக்கிறேன் எழுநூறு மில்லியன் அளவுக்கு இருந்த இந்த அப்பர் அதாவது இந்த புடவை ஏற்றுமதி வந்து இன்றைக்கு முன்னூறு மில்லியன் அளவுக்கு சுருங்கி போயிருக்குது என்று சொல்லி சொன்னா இவ்வளவு பெரிய பெரிய பேருக்கு அதனுடைய வேலை வாய்ப்பு அதுவும் கொடுப்பாக குடும்ப தலைவிகள் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த வருமானத்தை கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்துகிறதுன்றதுல வந்து இவ்வளவு பெரிய பாரதூரமான பாதி போலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்றது இப்ப நாங்க பார்க்கக்கூடிய இது நாட்டினுடைய இன்றைய நிலைமை ஆகவே வந்து இந்த நாடு ஏதோ பெரிய எல்லாம் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டுட்டு வருமானங்கள் வந்து கொண்டிருக்குது அதுகள் என்று சொல்லி எல்லாம் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணப்படுகிற அளவுக்கு இப்ப என்ன உண்மையிலேயே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா சர்வதேச சந்தையில வந்து எண்ணெயினுடைய விலை இந்த முயற்சி அவைகள் என்ற காரணத்தால வந்து சில ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து ஆனா அரிசி வந்து இன்றைக்கு ஒரு ஒரு கிலோ அரிசி வந்து இருநூத்தி முந்நூறு ரூபாக்கு கிட்டவோ இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாக்கு மேலே அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா இதுல என்ன பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த இருக்குன்றது வந்து ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இருக்கிறது இது இது வந்து ஒரு எப்படி ஒரு ஒரு என்னென்னு சொல்றது ஒரு 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 மிகப்படுத்தப்பட்ட பிரச்சார ரீதியாக இந்த பிரச்சாரங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அணில் நாட்டை வந்து ஏதோ ஒரு புதிய பரிமாணத்துக்கு கொண்டு போகிறார் வளர்ச்சியை கொண்டு போகிறார் என்ற மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கிற நடவடிக்கையை வந்து மேற்கொள்ளுகிறதுல அவர்கள் அது அது ஊடகங்களுக்கு கூடாக மற்றும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுன்றது மாதிரி காட்டுகிறதன் மூலம் ஒரு 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 சுமூகமான சூழல் நிலவுகிறதுன்றது மாதிரியான ஒரு மாயை உருவாக்கி கொண்டு போகிறார்கள் இது எத்தனை பேர் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்களோ தெரியாது கனை பேர் வந்து ஏதோ அணியில் ஏதோ நாட்டை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு அவர் தான் அவரை விட வேறு ஒரு தரம் இல்லை என்று சொல்லி நம்பி கொண்டு இருக்க என் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் கூட அப்படித்தான் நம்புகிறார்கள் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து இன்றைக்கு இங்க நாட்டுல வந்து இன்றைக்கு பதிமூன்றாவது விருத்தம் சம்பந்தமான பிரச்சனையில வந்து சிவலிங்க வரல் சொன்னதுல ஒரு இவருக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வடக்கு கிழக்குல தேர்தல் நடத்துறதுக்கான முயற்சியை வந்து ரணில் மேற்கொள்ளலாம் ஏன்னு சொல்லி சொன்னா அது தென்னிலங்கையில உள்ள அவருடைய அரசியல் இதுல வந்து தீர்மானிக்கிறது இல்லை இது ஒரு மிக சொற்பமான அளவு தான் ஆகவே வடக்கு கிழக்கு தேர்தல் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு அஹ் அவருக்கு ஒரு ஒரு அரசியல் ரீதியாக வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது இந்த இந்த வடக்கு கிழக்கு ஆனபடியால் அதனை நடத்துகிறதுக்கு அவர் முன் வரலாம் அப்படித்தான் சில செய்திகளும் வந்து வழி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னென்னா இவர் இந்தியாவுக்கு கொடுத்துக்கிற வாக்குறுதிகள் இவைகள் என்ற ரீதியில வந்து ஏதாவது ஒன்றை செய்து காட்ட வேணும் என்ற ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறபடியால் இந்த மாகாண சபை தேர்தல் நடத்துறதுக்கான முயற்சியை அவர் மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் இவைகளின் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பதிலாக வந்து அவர் இந்த விடயங்களை வந்து இன்றைக்கு இந்த யுத்த விகாரிகள் கட்டுறதுன்ற சம்பந்தமாக நேற்று அங்க இந்த கந்தரோடையில இந்த அதாவது இந்த பௌத்த சின்னங்கள்ங்கிறது வந்து இப்படி சிங்கள மயமாக்கல் என்றது கூடாக அதனை அந்த ஆதிக்கத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை எப்படி அரசாங்கம் மேற்கொள்கிறார்கள்ன்றதுகளை வந்து அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சித்தார்த்தனவர்கள் கூட நேற்று அதை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் வந்து இது இந்த அதாவது தமிழர்கள் வந்து பௌத்தர்களாக இருந்த காலகட்டங்கள் பன்னிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில வந்து இந்த ரெண்டு விடயங்கள் நடந்திருக்கிறது ஒன்று வந்து தென்னிந்தியாவில இருந்து அந்த பௌத்தர்களுக்கு எதிரான சைவ சமயத்தின் எழுச்சி காலத்துல வந்து இடம் பெயர்ந்து வடக்கு நோக்கி வந்த ஒன்று இரண்டாவது வந்து இந்த மகாஞான பௌத்தம் மற்றது தேராவிட பௌத்தம் என்றதுக்கான ரெண்டுக்கும் இடையில ஏற்பட்ட போட்டியும் அந்த அதாவது மகாஜான பௌத்தம் என்ற இது இப்ப அதை பற்றி நாங்க விளங்கமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க இந்த சந்தர்ப்பம் இல்லை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பேசலாம் ஆனா அது வந்து தியானத்தின் அடிப்படையிலும் மற்றது இந்த சிலை வழிபாடு என்றது தேராவிட தேராவிட பௌத்தம் வந்து ஒரு ஒரு அக்ரஸிவ் போக்குள்ளது அதுதான் பர்மாவில இங்க எல்லாம் இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிறது இலங்கையில எல்லாம் இருக்கிறது வந்து தேராவிட அப்ப அவர்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் இருந்த அந்த காலகட்டத்துல மாஜான பௌத்தத்தின் வளர்ச்சி வந்து இந்த சிலைகள் எல்லாவற்றையும் உடைக்கிற நிலைமைகள் எல்லாம் கூட இலங்கையில நடந்திருக்கிறது இந்த காலகட்டங்கள்ல இது இது வரலாற்று ரீதியாக இதெல்லாம் சிங்கள பெரும்பளவு மறைக்கப்படுகிறது ஆனா உண்மையிலேயே வந்த அதை பற்றி ஆய்வுகள் செய்து கொண்டு போகும் பொழுது வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைகளால் உடைக்கப்பட்டிருக்கு
இப்ப இவைகள் எல்லாம் முற்று முழுதாக மறைக்கப்பட்டு சிங்கள மேலாதிக்கம் என்றதாவது பௌத்தம் என்பது சிங்களவர்களுக்கு மட்டும் உரியது என்ற ரீதியில வந்து இது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப இதை வரலாற்று ரீதியாக வந்து இதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அது எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகளால் அதை முன்னெடுக்கப்படும் என்றது அது கேள்விக்குறி ஆனா இந்த இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம் வந்து இப்படியான இந்த பிரச்சனைகளை பூதாகாரமாக்கி இன்றைக்கு அவைகளை காட்டுகிறதன் மூலம் ஏனைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தமிழ் மக்களுக்கு இந்த பதிமூன்றாவது தம்மமான சபை தேர்தல் இவைகள் என்றதுகள் எல்லாம் வந்து மீண்டும் ஒரு மூலைக்குள்ள கொண்டு போய் போடுறதுக்கான வழிகளை தேடுற வழிகளை வந்து அனுமதிக்க போகிறார்களா தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் அல்லது இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து குறிப்பாக இந்த அதிகார பிரவலாக்கள் மேற்கொள்ளுகிறது என்று சொல்லி சொன்னா நாங்க திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறது மாதிரி மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்து என்கிறதை அதே நேரத்துல வடக்கு கிழக்கில் நடத்துறதால வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து அரசியல் ரீதியாக ஒரு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்னென்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ரணில் வந்து இந்த இந்த இதுக்கு முதல் வந்து சொல்லப்பட்ட இந்த அமெரிக்க தூதுவரி வீரர்களுக்கு மேலான குற்றச்சாட்டுன்றதுகள் எல்லாம் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் வந்து மேற்குலகம் இந்தியா போன்றவைகள் வந்து நாடு வங்குரோத்து நிலைமைக்கு போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது முழு குறிப்பாக வந்து இவர்கள் முழுக்க முழுக்க சீனாவிட்டு தஞ்சம் அடைகிற நிலைமைக்கு போய்விடுவார்கள் சரணாகதி அடைகிற நிலைமைக்கு போய்விடுவார்கள் இந்த தலைமை இந்த கோத்தபாயா அஹ் மஹிந்தா இந்த ஆட்சி கூட்டம் வந்து அப்படி அந்த சரணாகதிக்கு போய்விடுவார்கள் என்ற ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக வந்து அதுக்கு அதை அறகலையாக ஆதரிக்க வேண்டிய தேவை வந்து அந்த நாடுகளுக்கு இருந்தது அதை அவர்கள் கச்சிதமாக செய்தார்கள் இதுல பெருசா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு நாங்கள் புதிதாக கண்டுபிடிக்கிறது கொண்டும் இல்லை குறிப்பாக வந்து இவர்கள் வந்து தாங்கள் தப்புகிறதாக இருந்தால் அந்த நிலைமைக்கு போய்விட்டு நாட்டை முழுக்க முழுக்க வந்து சீனாவோட நெருக்கமாக போய்விடுவார்கள் அல்லது சீனாவோட முழுக்க முழுக்க இழந்துவார்கள் என்ற ஒரே ஒரு அச்சம்தான் இவர்களே ஆட்சி செய்து இல்லாம பண்றதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது இப்ப அவர்களுக்கு விரும்பினவர் வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி இந்த நகர்வுகள் போய்கொண்டிருக்கிறதுன்றதுகளை நாங்க பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறத தொடர்ந்து பேசுவோம் நம்ம இப்பொழுது தோழர் சிவலிங்கம் தோழர் ஜெகநாதன் இருவருமே ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டு கூறினார்கள் நீங்கள் அடிக்கடி பேசுங்கள் மாதம் சொல்லிட்டு சில வேலை ஜனாதிபதி தேர்தலை ஜனாதிபதி தேர்தலை வைப்பதற்கு சிந்தித்து விட்டால் அந்த மாகாண சபை தேர்தலை வடகிழக்கில் வைக்கலாம் ஜெகநாதன் கூறியது போல வடகிழக்கிலே அது வென்றாலும் தோத்தாலும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது கூடுதலாக தமிழ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தான் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் ஆனால் அதை செய்வதற்கு ஒரு திருத்த சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரத்தானே வேண்டும் அதனூடாதானே இதை பாராளுமன்றத்தில் தேர்தலை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்த முடியும் இப்ப நாங்கள் பல விடயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டு நீங்க கூடியது போல வந்து இந்த மாகாண சபை தேர்தல்கள் பழைய தேர்தல் முறைப்படி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு தனிநபர் பிரிவினங் வந்து சிங்கிள் மெஜாரிட்டியோட பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கு அதைத்தான் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சுதந்திரன் அவர்கள் பாராளுமன்றம் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் இந்த பாராளுமன்றத்தில் அரசின் ஆதரவு இல்லாமல் அதாவது மொட்டு கட்சி ஆதரவு இல்லாமல் எந்த முக்கியமான தீர்மானங்களும் நிறைவேற முடியாது ஆகவே அது உண்மையில் நிறைவேற வேண்டுமாக இருந்தால் ரணிலும் ஒட்டு கட்சியினரும் இது தொடர்பாக ஒரு இணக்கத்துக்கு தமிழ் கட்சிகள் ஏதோ ஒரு விதமாக அவர்களுடன் பேசி முதல் தடையாக இருக்கும் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆகவே தமிழ் தலைமைக்கு இன்று உள்ள முக்கியமான கடமை என்ன வந்து சொன்னால் மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான கதவுகளை திறந்து விடுது இது நாங்கள் வந்து தமிழாக்கள் அந்த எங்களுடைய தமிழ் தலைவர்கள் என்று தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் இருந்து கொண்டு வேறு நாட்களில் பிள்ளைகளை போடக்கூடாது முதலில் ஒரு விடயத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும் இதுதான் நமது தேவை என்பது அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் சமூகமாக இது எது எந்த நகர்வு முக்கியமானது முன் நகர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதியாக தீர்மானிக்க வேண்டும் பின்னர் அது நகர்த்தப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் இலங்கைக்குள் இந்த விடயத்தை வந்து முதல் ஆளுங்கட்சிகளுடன் இருக்க அதுக்காக இந்த சந்தர்ப்பம் நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமாக தான் இருக்கு பதினோரு பதினெட்டு பதினொன்று வந்து ஒரு வெளி நாலு முறை அவர் கூறிவிட்டால் எதுவுமே நடக்கவில்லை என்பதும் அந்த விடயங்களும் தெரியும் அவ் அவ்வாறு அவர் தமிழ் தலைமைகள் ஒருமித்து கோரியும் அது நடக்காமல் விட்டால் இந்த விடயத்தில் ஜனாதிபதி மாகாண சபை முறைமையை நிர்மூலமாக்குவது என்ற அந்த அந்த திட்டத்தின் பிரகாரம் அவர் செயற்படுகின்றார் வெளியில் வேறு விடயங்களை கதைக்கின்றார் என்ற விடயமாவது அம்பலப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த விடயத்தை செய்வதற்காக வந்து தமிழ் தரப்பினர் 
ஒருமுகப்பட்டு இந்த கோரிக்கையை நகர்த்த வேண்டும் பதினாலு வருடமாக எங்களுடைய தமிழ் தரப் தமிழ் தேசிய தரப்பினது அடிப்படை தன்மைகளை நாங்கள் பலவே நம்ம மாசுபடுத்தி விடுவோம் என்ற ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தில் தங்களை தாங்களே ஈடுபடுத்திக் கொண்டு தாங்கள் மாகாண சபையை கேட்க மாட்டோம் எங்களுக்கு சுயநிலைய தீர்வு வேணும் என்ற என்ற பன்னாட்டு கதைகளை தொடர்ந்து பேசி வருவதால் எந்தவித பிரயோசனம் இல்லை அந்த விடயத்தை நாங்கள் பதினாலு வருடமாக பார்த்துவிட்டோம் தமிழ் அரசியல் பதினாலு வருடத்துக்கு மேல் எங்கு எந்த அதல பாதாளத்தில் இருந்ததோ அதே அதல பாதாளத்தில் தான் தமிழ் அரசியல் இருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் வந்து பலவித இழப்புகளை தொடர்ச்சியாக சந்தித்து வருகின்றார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு சமூக பொருளாதார கட்டுமானங்கள் தொடர்ச்சியாக நிர்மூலமாக்கப்பட்டு வருகின்றது எல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து இருக்கிறோம் ஆகவே இதை மனதில் கொண்டு ஒரு பொறுப்புடன் அவர்கள் அது செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் ஏன் இந்த தேர்தல்களை பிற்போட்டு வருகின்றார் என்று சொன்னால் முன்பு நாங்கள் அதற்கு எடுத்து வருகின்றோம் என்னதான் கூறியது சரியான பொதுமக்கள் மத்தியில் என்னதான் ஒரு கிழமையை ஏற்படுத்த அவர்கள் முயன்றாலும் ஜனாதிபதிக்கும் ஆளுங்கட்சியினருக்கும் அங்குள்ள எல்லோருக்கும் எல்லா அரசியல் ஈடுபட்டுள்ள எல்லோருக்கும் தெரியும் இன்று மக்கள் தாங்கொனா பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகிறார்கள் என்பது ஆறு லட்சம் பேருக்கு மேல் வேலை வாய்ப்பு இழந்திருக்கின்றார்கள் மின்சாரம் வந்து முன்னூறு சதவீதம் வந்து விலை கூடியிருக்கின்றது ஆயிரக்கணக்கில் ஸ்கில் லேபரர்ஸ் அண்ட் வைத்தியர்கள் சாதிமார்கள் பொறியியலாளர்களும் நாட்டை விட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டை திரும்பவும் மீளவும் சீர்திருத்துவதற்கு வந்து பல தசாப்தங்கள் ஆகலாம் என்று கூறப்படுகின்றது அந்த வகையில் பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பு வரும் இந்த விலைவாசி ஏற்றத்துக்கும் சம்பளங்கள் வந்து உண்மையில விலைவாசி ஏற்றத்துடன் ஒப்பிடும்பொழுது சம்பளங்கள் குறைந்து போகின்றதுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு இயலாம நிலைமை இருக்கும் இந்த விடயங்களை நான் தெரிந்து கொண்டுதான் அரசாங்கம் வந்து தேர்தல் அலுவலகத்துக்கு பயப்படுகின்றது என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே அரசாங்கத்தின் அது என்பதுக்கு பயப்படுகின்றோம் அதுக்கான நியாயங்களை சொல்வது விட எதிர்கட்சி சிவலிங்கம் சொன்ன போல ராணியத்திற்காக கூறியிருப்பது போல வந்து எதிர்கட்சியினால் ஒரு பொது நிகழ்ச்சி நிழலில் இந்த விடயங்களுக்கு முன் முன்னுக்கு வர வேண்டும் என்று ஒரு விடயம் இரண்டாவதாக ஜனாதிபதி அந்த தேர்தல் காலம் செல்லச் செல்லாத கால ஆபத்து இருக்கவுடன் இரண்டு கருவிகளை அவர் கையாள பார்க்கின்றார் ஒன்று வந்து இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை கொண்டு வருவதன் மூலம் ஒரு அடக்குமுறையை நீடிக்கலாம் இந்த இந்த புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் வராவிட்டாலும் வரும் வரைக்கும் இந்த ஏற்கனவே இருக்கு இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட மாட்டேன் என்று கூறுவதன் மூலம் அந்த சட்டங்களை வைத்து ஒரு இராணுவ அடக்குமுறை ஒன்று வந்து ஏற்படுத்துவது ஒன்று இதில் ஏற்படும் கிளர்ச்சிகளை அடக்குவதற்கு இரண்டாவதாக இந்த தேர்தலை ஜனாதிபதிக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போவதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நவம்பருக்கு முன்னர் அவர் போக முடியாது ஏனென்றால் அவர் மக்களாட்சி தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி இல்லை ஆகவே அவர் இந்த நாலு வருடங்களின் பின் ஒரு எலெக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கான உரிமை அவருக்கு இல்லை அதற்குரிய அரசியல் ஜாப்பு திருத்தம் ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் ஒன்று வாரம் சண்டே டைம்ஸ் குறிப்புகளின்படி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் வந்து ஜனாதிபதி ஒரு புதிய அரசியல் ஜாப்பு திருத்தம் ஒன்றை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கின்றார் அந்த அரசியல் ஜாப்பு திருத்தத்தில் அந்த இப்ப மக்களால் தெரிவு செய்யப்படாத ஜனாதிபதியாக இருப்பினும் அந்த அதிகாரத்தை இவருக்கு தனக்கு தர வேண்டும் மாகாண அரசு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்பாகவே போகக்கூடிய வகையில் அரசியல் ஜாப்பை திருத்த வேண்டும் என்று ஒரு அரசியல் திருத்தத்தை கொண்டு வருவதற்கும் அவர்கள் வந்து முயற்சிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறார் அவ்வாறு அவர் ஒரு விடயத்தை கொண்டு வருவாராக இருந்தால் அதுக்கு வந்து மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை வேண்டும் அதாவது ஆளுங்கட்சியுடன் எஸ்ஜேபி வந்து அதுக்கு வந்து ஜேவிபி தான் மூன்று மெம்பர் தான் இருக்கிறார் பாராளுமன்ற விவகாரங்களை பொறுத்தவரையில் எஸ்ஜேபியும் மற்ற கட்சிகளும் ஆதரிக்க வேண்டும் ஆனால் ஜனாதிபதி அதை ஆதரிக்காமல் விட்டால் ஜனாதிபதி பூர்வமாக நான் தேர்தலுக்கு தயாராக இருக்கின்றேன் நீங்கள் மக்களிடம் நீங்கள் அதை விடுகிறீர்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த திசை திருப்பங்களை விடுத்து எதிர்கட்சியினரும் தமிழ் கட்சியினரும் தங்களை தனித்த காரணங்களுக்காக இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலையும் முக்கியமாக தமிழ் தரப்பினர் வரும் பொழுது மாடு சபை தேர்தல்களையும் கோருவதுதான் சரியான பீவமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து சிவனை மீண்டும் நான் இந்த விமான வீரம்சன் புத்தகத்தை கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அவருடைய இந்த சிங்கள காணொலியிலே அவருடைய செவியின் போது அஹ் அங்கே ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இதற்கு பின்னணியில் சீனா இருக்குதா என்று ஏனால் சீனாவின் அஹ் தூதுராலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரை மறுக்கின்றார் நான் பாகிஸ்தானுக்கு அறிவித்தேன் 
ஈரானுக்கு அறிவித்தேன் வேறு நாடுகளுக்கு அறிவித்தேன் அவங்கள் ஒருபோதும் வரவில்லை சீனா தான் வந்தார்கள் அதற்காக சீனாவுக்கு தொடர்பு இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் இலங்கை தேர்தலை பொறுத்த மட்டில் வெற்றி வாகை சூடுவதற்கும் ஏதோ ஒரு சர்வதேச நாடு பின்புலம் இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடிய வெளிப்படையாளரும் பின்புலம் இருப்பதை இன்னொரு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு சீனா முயற்சிக்கின்றன ஏனென்றால் சீனா நான் கடந்த முறை கூறியது போன்று சீனாவின் தூதுவர் அடிக்கடி முன்னாள் பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் மஹிந்த ராஜபக்சவை கடந்த இரண்டு வாரங்களில் பல முறை சந்தித்திருக்கின்றது இதுக்குள் ஏதோ ஒரு இது நடக்கின்றன விமல் வீரவன்சவனுடைய புத்தக வெளியீட்டு விழாவிலே சீன தூதுவர் வந்திருக்கிறார் ஆனா மற்ற நாட்டு தூதுவர்கள் யாரும் வரையில்லை அவர் மற்றவர்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர்கள் வரவில்லை இங்கு முக்கியமாக அவர்கள் அப்பொழுது கேட்கிறார்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் அதாவது சீனா பிரிக்ஸில் இருக்கிறது அதாவது பிரேசில் இந்தியா மற்றும் மூன்று நாடுகள் இணைந்த பிரிக்ஸ் என்ற அமைப்பு இருக்கிறது இந்த இந்த கூட்டணி தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று சொல்ல கேட்ட பொழுது அவர் பிரிக்ஸை ஆதரிப்பதாக கூறி தன்னுடைய இந்த உலக அளவில் ஆன அரசியலில் தான் சீனாவின் பக்கம் இருப்பதாகவே தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் இங்கு நாங்கள் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது எவ்வாறு விமல் வீரவன்சனுடைய அரசியல் ஒரு தாக்கத்தை செலுத்த போகிறது அதாவது அமெரிக்க எதிர்ப்பு அதாவது சிங்கள பெருந்தேசியவாதம் தோத்து போச்சு சிங்கள பெருந்தேசியவாதத்தை வச்சு வாக்கெடுக்கிற அரசிய தோத்து போச்சு இப்ப இருக்கிற அடுத்த திரும்ப சீட்டு என்னென்றான் அமெரிக்க எதிர்ப்பு ஒரு கோஷங்கள் தான் ஆனா இங்கு மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் அமெரிக்கா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் குவாட் என்ற அமைப்பில் இருக்கின்றன இந்த நிலைமையில் தனிய அமெரிக்கா மட்டும் இவர் குறிப்பிடுவதன் காரணம் என்ன அமெரிக்காவோடு இந்தியாவும் இணைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவுக்கு எதிராக அவர் இப்பொழுது பேசினார் என்றால் அவருக்கு பல ஆபத்துகள் உள்நாட்டிலேயும் இருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய உதவிதான் இலங்கைக்கு பெருமளவு கை கொடுத்திருக்கிறது இவர் இந்திய எதிர்ப்பு வாதத்தை முன் வச்சார் என்றால் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலையும் இவர் அந்நியப்படுத்தப்படுவார் எனவேதான் அவர் இப்பொழுது அமெரிக்க தூதுவரை இலக்காக வச்சு இந்த பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஆனால் எங்களுக்கு அது தெளிவாக தெரிகிறது எதிர்வரும் அரசியல் கூட்டணிகள் எவ்வாறு அமைய போகிறது கூறினால் அது ஒரு சாரர் சீன ஆதரவு சக்திகளாகவும் இன்னொரு சாரர் சீன எதிர்ப்பு சக்திகளாகவும் செல்லக்கூடும் இங்கு விமல் வீரவன்ச ஜேவிபியை இலக்கு வச்சுத்தான் இந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் ஏனென்றால் ஜேவிபியினர் இது குறித்து மௌனமாக இருப்பதாகவும் அறகலிய போராட்டத்தின் போது தாங்கள் தான் அந்த போராட்டத்தை மறைமுகமாக வழிநடத்தியதாக கூறுகின்ற அந்த பின்னணியில் அமெரிக்க தூதுவராலேயந்தான் இதற்கு தேவையான பண வசதிகளை கொடுத்ததாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார் மறைமுகமாக ஜேவிபியும் அமெரிக்க சார்பாக செயற்படுவதாக அவருடைய கருத்துகள் செல்கின்றன எனவே மிக நெரு நெருக்கடியான அதாவது இலங்கையில் அந்நிய அந்நிய நாடுகளுடைய தலையீடுகள் அதிகரிச்சிருக்கிற சூழலில் விமல் மீண்டவன்சவனுடைய கடந்த கால இனவாத அரசியல் இன்று மறைமுகமாக அமெரிக்க எதிர்ப்பு வாதமாக மாறி செல்கின்ற இந்த சூழல் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு அரசியல் நோக்கி செல்வதாகத்தான் நாங்கள் கருத முடியும் தொடர்ந்து நாங்கள் இதை பற்றி பேசலாம் நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிலை உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ஜெயநாதன் இப்பொழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் தமிழ் கட்சிகளை அழைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் கட்சியின் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதை நிரா எடுத்திருக்கிறது அதாவது வடக்கு எம்பிகள் மட்டுமல்ல கிழக்கு எம்பிகளையும் இணைத்துக் கொண்டு இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து கொண்டு 
ஜனாதிபதி திட்டமிட்டுதான் இதை செய்கிறாரா அவரை பொறுத்த வரையில இந்த கிழக்கு மாகாணத்து பிரச்சனை சம்பந்தமாக பேசுகிறதுக்கு அது கிழக்கு மாகாணம்ன்றது வந்து அது அது வந்து இந்த வடக்கு மாகாணத்தினுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறது அதுகள்ன்றதன் மூலம் உங்களுடைய பிரச்சனையை வந்து நீங்க வடக்குல பார்த்துக் கொள்ளுங்க கிழக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து அது நான் பேசிக் கொள்கிறேன் என்ற செய்தியை தான் அவர் சொல்ல முற்படுறேன் ஆனா இதுல பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா வடக்கு கிழக்குன்றதுகள் வந்து இதே சொல்றது மாதிரி இன்றைக்கு கிழக்கு மாநிலத்துல வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு அதுகள்ன்றதுகள்ன்றதுக்கு அப்பால வந்து இன்றைக்கு மாகாண சபை வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் வந்து அங்க உள்ள ஏனைய சமூகத்தை முஸ்லீம்களோட ஒரு நெருக்கத்தை எப்படி உருவாக்குறது அதுகள்ன்றதுகள் ஒரு கூட்டான முயற்சிகள் அதுகள்ன்ற அரசியல் எதுவுமே வந்து செய்கிறது இல்லை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா தமிழ் தரப்பும் வந்து எப்படி முஸ்லீம் எது பூவாதத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் அரசியல் இன்றைக்கு வியாழேந்திரன் பிள்ளையான் போன்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பின்ன முஸ்லீம்களுக்கு எது போவாதத்தை வைத்துதான் அவர்கள் உள்ள வாக்குகளையும் கொண்டு வந்தவர்களை என்றா அதுக்கு காரணங்களும் இருக்கிறது அதாவது முஸ்லீம்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தபடியால் தமிழ் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டது என்ற அந்த இன முரண்பாடுகள் வந்து மிகவும் கூர்ம கூர்படைந்த நிலைமையில வந்து அவர்கள் இந்த பாதுகாவலர்களாக தங்களை காட்டிக்கொண்டுதான் அவர்கள் இந்த தேர்தலில் அவர்கள் வாக்களை பொறுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு அதுல வெற்றி அடைந்தார்கள் ஆனால் இது இப்ப பிரச்சனை அதுவும் இல்லை இப்ப இப்ப அது 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 அந்த முயற்சிகளை இவர்கள் மேற்கொள்ளுகிற ஒரு தூய்மையான அரசியலை செய்வார்கள் என்று சொல்லி இந்த தேர்தல் அரசியல் ஈடுபடுகிறவர்களை வந்து நாங்கள் எதிர்நோக்க முடியாது ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா நாங்க சுருக்கமாக நேரத்தை கவனத்துக்கு கொண்டு முடிக்கிறது என்னன்னு சொல்லி இந்த இப்பொழுது பேசுகிற ஜனாதிபதியுடன் பேசுகிற பொழுது அவர்கள் இத இந்த பிரச்சனை அதாவது நீங்க வடக்கு கிழக்குல வந்து தேர்தலை முன்வை வைக்கிறதால வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியான ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டால் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குகிறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து இந்த நாட்டுல நீங்க அந்த என்ன அதிகார பரவலாக்களுக்கு அடிப்படையாக இந்த இதை மாகாணசபை தேர்தல் நடத்தி அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க நகர்த்து கொண்டு போகுமாக இருந்தால் வந்து நாங்கள் உங்களோட சேர்ந்து அரசியல் செய்யறதுல வந்து எங்களுக்கு தவறு இருக்கிறதாக தெரியவில்லை என்றதை சொல்றதுல தவறு இல்லை என்னென்னு சொல்லி சொன்னா ஏதாவது தென்னிலங்கையில உள்ள அரசியல்வாதிகளுடன் பேச வேணும் இறுதியா ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா சீனாவின் பிரச்சனையை சொன்னீங்க இந்த அடிக்கடி பலரை சந்திக்கிறாங்க இப்பொழுது புரகுமார்கள் இடையில வந்து சீனா வந்து சில முட்டுக்கட்டைகளை இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு போட தண்டிச்சது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தான் அந்த மீள் கட்டமைப்பு செய்ய மாட்டம் அந்த என்ன இது அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தவண தர்றம்ன்றது இல்லாம சொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தது பிறகு வந்து அவர்கள் தங்களை மீறி இந்த மேற்குலகத்தோட இன்னும் நெருக்கமாக இந்த அரசாங்கம் போய்கொண்டிருக்கு அதனால சில நன்மைகளை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்ற உடனே சில விடயங்கள்ல இப்பொழுது அவர்கள் விட்டுக் கொடுக்கறதுக்கான இதுகள் அதாவது இங்க மீண்டும் பெருமளவு பணத்தை வந்து முதலீடு செய்கிறதாக இந்த கொழும்பு துறைமுக அபிவிருத்தி இதுல வந்து என்ற செய்திகள் எல்லாம் இப்பொழுது வருகிறது ஆகவே இவைகளை செய்கிறதன் மூலம் மகிந்தா அவர்களுடைய ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்குகிறதன் மூலமும் நாட்டிலே ஒரு பொருளாதார ரீதியாக தாங்க மீண்டும் நிதி முதலீடுகளை செய்கிறதுன்றதன் மூலமும் தாங்கள் இந்த நாட்டில வந்து அக்கறையுடன் இருக்கிறோம் என்ற ரீதியில வந்து ஒரு தங்களது சார்பான சக்திகளை ஓரளவுக்காவது காப்பாற்ற வேண்டிய தேவை வந்து அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி இது இது இந்த சர்வதேச எழுபறிய அரசியல்களில் இல்லை அங்கே ஒவ்வொன்றும் தாங்கள் தாங்கள் தங்களுடைய லாபத்தை கருதி செயல்படுகிறதுன்றது என்ற உதாரணம் ஆனா இது 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 வந்து நாடு வந்து ஒரு ஐக்கியப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் சக்தியாக எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டி இவைகள்ல இருந்து முயலுகிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து இதே மாதிரியான அரசியல் போய்கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னா தொடர்ந்து இலங்கை மக்கள் நெருக்கடிக்குள்ளாகிறது தவிர வேற வழி இல்லை ஆஹ் மந்த வகையில நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றியை வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் It's time to celebrate. Fill us, foresight, dream of tomorrow and wonderful things to come. Talk to TBC.